Karibu sana katika simu zetu fupi itwayo mapenzi yanaua inaleta kwako na miraji saidi unaweza kunipata kupitia whatsapp namba 07569907739 au sms namba 06 0471487841 Tuyanze simulizi Naitwa Yohana nina miaka 24 nimezaliwa tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 1995 mkoani Mwanza Tangia nimezaliwa sikuwahi kuona mwimo mapenzi mpaka hivi sasa Nakumbuka kipindi kilichopita kidogo ni uwawe kisa mapenzi. Nakumbuka baada ya kuwa nimefikisha miaka ishirini marafiki zangu wengi walianza kunishauri na mimi niweze kutafuta mpenzi kama wao. Nami nilifanya hivyo kwani kwa mbali kidogo ndio na umuhimu. Baada ya kuwa nimepata mpenzi tena nilotafutiwa na wao alijukanai kwa jina la Mary. Niliweza kuishi naye kama mtu na mpenzi wake huku nikiwa nampenda sana mpaka nikajikuta nampenda kupitiliza. Ilifika hatua nikawa hadi silali wala kula sasa sikuikisha sijamuona machoni mwangu. Mpaka ikafika hatua nikawa nadharau watu wengine wakiumwa wazazi wangu hasa pale waliponishauri kuachana na Mary. Siku zilizidi kwenda mpaka ikafika siku ambayo nilipanga kukutana na Mary. Mahali tulipokuwa tunakubaliana. Ajabu nilipofika eneo usika sikuweza kumkuta Mary. Kama ilivyo kawaida yake, jambo lilionifanya niumie moyoni mwangu. Hapo hapo nilimtumia ujumbe mfupi kwa kumuuliza mahali alipo, lakini jibu alilo ni jibu. Lilinyima amani na kunifanya niumie moyoni. Baby, nipo kwa mpenzi wangu mwingine. Hakika ujumbe huo uliniumiza sana na kujikuta na kosa amani yoyote mwilini mwangu. Nilirudi nyumbani huko nikiwa ni mwenye mawazo lakini sikutaka kukata tamaa mapema. Siku zizidi kwenda na kujikuta na sahau tukioiro na kuendelea kumpenda meli zaidi na zaidi. Kuna tabia Mary alikuwa nazo na nipo jaribu kumshauri aziacha alikuwa hataki kunisikiliza na nilijua anafanya yote hayo kisa tu anajua nampenda Mary alikuwa ni mchana anayependa mzaa Mary alikuwa ni mchana anayependa wanaume sana kuliko wanawake jambo hilo nipelekea kuwa na sifa mbaya sana Nipokuwa na msi Mary aweze kubadilika lakini Mary hakuweza kunielewa hata kidogo Mafiki zangu waloni shauri nitafute mpenzi kila waliponiona walikuwa wakinicheka sababu afya yangu ilizidi kudhoofika kutokana na msongo wa mawazo uliokuwa na niandama kila kukicha. Hakika sikutaka kuwa na mpenzi bali nihitaji kuwa na mke kabisa atakaye kuwa na kaa ndani tu. Maana maumivu ya mapenzi kwa nasikia kwa watu wengine wakilalamika na kwangu ilikuwa ni kama onyo tu. Lakini inibidi nijiunge kwenye mapenzi ili nithibitishe kisemacho kama ni kweli au la na hakika ni kweli na hamna uongo wote ule Mary kidogo kidogo alianza kunionyesha dharau na tabasamu lake kupotea kabisa machoni mwangu yote kumi kubwa na la mwisho Mary akatembea na rafiki zangu wote waliokuwa kinishauri Kumbe walinishauri ni na mahusiano na Mary yote sababu wao walimtumia mpaka wakachoka. Na hayo yote nilifahamu baada ya rafiki yangu mmoja kunimtamkia maneno hayo huku akiwa anacheka. Kama kaida yangu nikimpenda mtu nimempenda na huwa na akili ya kusahau. Utaniambia leo kesho nimesahau. Niliendelea kuzidisha mapenzi kwa Mary ambayo alikuwa hayahitaji kabisa. Na nilipomuuliza kama ni hivyo kwa nini alinitamkia ananipenda, akanijibu ni kawaida yake. Na huwa mkatai mwanaume ila kumpa mapenzi. Aliyemkubali ndio tatizo. 
maumivu niliyopata alikuwa ni siri yangu ila niliamua kufanya maamuzi magumu ya kwenda hadi nyumbani kisha nikatafuta sumu ya panya na kunywa kwa kuwa wazazi wangu walikuwa wametoka kikazi na ilikuwa yapita wiki ya wajarudi nyumbani hivyo kulikuwa hamna mtu nyumbani atakaye nusuru maisha yangu baada ya kuanza kuhisi maumivu mwilini nianza kupiga kereza kuomba msaada ila ilikuwa kama bahati kwani ndio muda wazazi wangu waliokuwa wanatoka safari na kuingia ndani waliweza kunipeleka hadi hospitalini madaktari walifanya kila walivyoweza mpaka wakafanikiwa kurudisha uhai wangu Niliapa mbele ya wazazi wangu sitaki rafiki yote na wala sitaki mpenzi na pia sitaki hata mke. Na mpaka sasa naishi kivyangu vyangu. Mwisho. Funzo. Ukiona kitu kinakutesa, anza kudili na chanzo. Maana kila tatizo huwa lina chanzo. Mfano wa ulevi, chanzo chake ni mawazo. Kuwa na pesa zisizokuwa na kazi au unaweza kusema umaskini unaweza kukupelekea kuwa mlevi naam usisahau kusubscribe youtube channel yetu itwa simbiliza za kweli like na ku comment ili uendelee kupata update mbalimbali za simulizi asante kwa kunisikiliza